بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انیس مارچ دو ہزار سترہ اس خواب میں میں نے دیکھا کہ امریکہ کا صدر اسرائیل کا دورہ کرنے جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ ضرور کوئی بات ہے جو امریکہ کا صدر اسرائیل گیا ہے اور مجھے کھوج لگانی چاہیے کہ وہ کیا ملاقات کرتے ہیں میں کوٹ پینٹ پہن کر جاز نما مشین میں اسرائیل پہنچتا ہوں امریکہ کا صدر اور اسرائیل کا وزیر اعظم ایک عمارت میں ملاقات کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے اندر جانا ہوگا اور اللہ نے چاہا تو مجھے کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا میں اللہ کا نام لے کے اندر جاتا ہوں مجھے کوئی بھی نہیں روکتا سب یہی سمجھتے ہیں شاید میں بھی اس ملاقات میں حصہ لینے آیا ہوں اور کسی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ ہوں عمارت میں ایک بہت بڑا ہال ہوتا ہے وہاں کافی لوگ جمع ہوتے ہیں میں امریکہ کے صدر اور اسرائیل کے وزیر اعظم پہ نظر رکھتا ہوں پھر وہ دونوں کونے میں ایک چھوٹے کیبن جیسی جگہ کے پاس جاتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے جاتا ہوں وہ دونوں وہاں بیٹھ کر باتیں شروع کرتے ہی ہیں کہ میں سوچتا ہوں مجھے ان کے پاس جانا ہوگا ورنہ مجھے نہیں پتا چلے گا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے ابھی تک کسی نے نہیں پہچانا اور یہ بھی نہیں پہچان سکیں گے تو میں بھی ان کے پاس چلا جاتا ہوں اسرائیل کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر کو بتاتا ہے کہ میں نے دجال کا خفیہ محل تقریباً مکمل کر لیا ہے اور بہت جلد فلسطین کا صرف نام ہی باقی رہ جائے گا اور ان قریب پورے مشرق وسطی میں ہماری حکومت ہوگی تو امریکہ کا صدر کہتا ہے مشرق وسطی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی میں یہ سن کر بہت حیران ہو جاتا ہوں کہ اس نے دجال کا محل بھی بنا لیا ہے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا میں پریشانی کے عالم میں وہاں سے نکلتا ہوں میں اس عمارت سے نکل کے فلسطین کی طرف جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کی فوج فلسطینیوں کے گھروں کو توڑنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے اور فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں میں ان بچوں کو دیکھ کے بہت افسردہ ہوتا ہوں کہ ان پہ بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے یہ بیچارے کیسے زندہ رہیں گے ان کی مدد کون کرے گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ سارے اسی عمارت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں سے میں نکلتا ہوں میں ان کو روک کے کہتا ہوں تم اس عمارت کی طرف کیوں جا رہے ہو اسی عمارت میں تو تمہاری موت کے منصوبے بن رہے ہیں تو عورتیں کہتی ہیں پھر ہم اپنے ان چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جائیں ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے شاید وہ ہمیں مار دیں مگر ہمارے بچوں کو نہ ماریں یہ سن کے مجھے اور بھی دکھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ بہت ظالم لوگ ہیں وہ تو سب کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں میں جلدی سے جہاز میں بیٹھ کے دجال کے محل کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہوں کہ اس کو مکمل ہونے سے پہلے تباہ کر دوں جلد ہی مجھے دجال کا محل مل جاتا ہے جب میں محل کے قریب پہنچتا ہوں تو وہ ایک بھورے رنگ کی عمارت ہوتی ہے اور وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے اور مجھے وہاں سے نکلنا چاہیے میں جیسے ہی واپس مڑتا ہوں تو ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ایک طوفان سا شروع ہو جاتا ہے اور ہر طرف ریت اور مٹی اڑنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مسلمانوں کے گھر بری طرح تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں مجھے ان بچوں کا خیال آتا ہے میں ان کو اس طوفان میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں مگر طوفان بہت زیادہ ہوتا ہے اور سورج کی روشنی بھی زمین پر نہیں پڑتی جس کی وجہ سے درجہ حرارت بہت ہی کم ہو جاتا ہے پھر مجھے وہ عورتیں اور بچے دور سے نظر آتے ہیں میں ان بچوں کو دیکھ کے کہتا ہوں یہ کھلے آسمان میں اتنے کم درجہ حرارت میں کیسے زندہ رہیں گے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ ان تک پہنچ سکوں لیکن ریت کا طوفان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں ان تک نہیں پہنچ پاتا اور اپنی بے بسی پہ افسوس کرتا ہوں کہ افسوس میں ان بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا اور نہ ہی اس طوفان میں ان کی مدد کو کوئی آئے گا اللہ ہی ان کی مدد کرے تو کرے وہ ریت کا طوفان پھیلتا چلا جاتا ہے اور تباہ ہی مچاتا چلا جاتا ہے پھر میں کہتا ہوں کہ قاسم یہاں سے واپس چل اگر یہ مشین خراب ہو گئی تو میں بھی یہاں پر پھنس جاؤں گا اور پھر میں پاکستان کی طرف نکل پڑتا ہوں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ